Como eu tinha prometido, aqui estão as cenas deletadas de Toy Story 2. Tem cenas engraçadas, cenas que mudariam muita coisa e outras que causaram polêmica e que foram excluídas depois de 20 anos. Como assim, João? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo agora e vou te mostrar. Vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e esse vídeo aqui, chegando a 1500 likes, eu faço as cenas deletadas de Toy Story 3 e Toy Story 4. Então já curte esse vídeo e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que adora Toy Story. Começando pela cena em que há uma luta entre o Buzz Lightyear e o Zurg. A cena é assim, o Zurg, como sempre, tá doido para derrotar o Buzz. Encontramos de novo Buzz Lightyear pela última vez. Então ele atira sem parar aquelas bolinhas de tênis lá no Buzz. E o Buzz tá indo de boa em sua direção. Até que ele pega o braço do Zurg e tira a pilha da arma, fazendo ela parar de funcionar. Isso foi genial o que o Buzz fez. Porque o Zurg achava que ele e o Buzz eram pessoas reais e não brinquedos, né? O Zurg pensa igual o Buzz pensava no primeiro filme. Mas depois que o Woody abriu a mente do Buzz e ter mostrado que ele é apenas um brinquedo... Você é um brinquedo! O Buzz foi lá e tirou a pilha do Zurg. Mas a cena não acaba aí. Depois disso, o Zurg quer a pilha de volta. Ele precisa daquela pilha, ele quer atirar no Buzz de novo. Ele quer aquela pilha de volta e o Buzz joga ela pra bem longe. Aí o Zurg vai atrás da pilha e quando ele percebe, ele está naquele ringue onde fica aqueles homenzinhos azul e vermelho lutando, sabe? E os dois enchem o Zurg de porrada. Vocês lembram, né, desses homenzinhos? Eles aparecem bem rápido em Toy Story 2. Perguntou pra mim? Não, ele está falando comigo! Oh, seu... Na próxima cena deletada de Toy Story 2, os brinquedos estão lá, brincando no quarto do Andy, mas sem o Andy. E eles fazem uma referência ao filme Godzilla. O Rex é o Godzilla e ele chega na cidade e destrói todos os prédios. Aí tem vários brinquedos que estão assustados, os soldados começam a atirar e o Rex acaba com tudo que ele vê pela frente. Isso tudo é só uma brincadeira entre eles mesmos, tá? Não aconteceu nada de verdade do filme, né? O Rex não destruiu nenhum prédio de verdade. É tudo uma brincadeira lá no quarto do Andy. Ah, é o Homem Galinha! Mas aí acontece uma parada que mudaria algumas coisas no filme. O Buzz atira no Rex e ele perde o controle e sai destruindo o quarto inteiro. Até que sem querer ele derruba uma cadeira que cai em cima de um carrinho que estava o Woody fazendo o nosso cowboy voar pela janela. Ah! Viu, Woody, como não é legal jogar os amiguinhos pela janela? Depois disso, na mesma cena, o Woody para em cima do telhado e escorrega até cair em uma caixa. E sabe que caixa é essa? A caixa da venda de usados. Aí, os brinquedos aparecem na janela, tiram um sarro da cara do Woody e logo em seguida, o Uau, do celeiro de brinquedos do Uau, aparece, chega ali na, na venda de usados e estaciona o seu carro. E é assim que aconteceria o sequestro do Woody. Ah, não, ele está roubando o Woody. Roubando? Ele não o Woody, é ilegal. Ou seja, galera, era pra ser assim o jeito do Woody parar na venda de usados. Não teria aquela cena clássica do Woody correndo com o Buster, né, o cachorro do Andy, segurando o Easy até a venda de usados. Não teria isso. E provavelmente o próprio personagem do Easy, né, o pinguim, não existiria. <risos> E qual das duas cenas você prefere? A versão que foi pro filme ou a versão que foi deletada? Comente aqui embaixo. E depois que esse vídeo acabar, clique no card aqui em cima e conheça a história de origem do celeiro de brinquedos do Al. Esse vídeo tá muito top. Sério.
Essa próxima cena é do mineiro, mais conhecido como Pete Fedido. Essa cena aparecia durante os créditos de Toy Story 2 nos cinemas, em 1999, né, que foi quando o filme foi lançado, e nas versões em DVD. Só que depois de 20 anos, mais ou menos, quando o filme foi para o Disney+, Plus, ela foi excluída. Na cena, o mineiro está com duas Barbies dentro da sua caixa e ele diz que vai arrumar um papel para elas em Toy Story 3 e ele estava tentando seduzi-las com segundas intenções. Sabe, eu vou arrumar um papel para vocês no Toy Story 3. Ah, desculpe, estamos filmando? Aí passaram-se quase 20 anos e atualmente a Disney foi criticada por isso, né? Por ter uma cena dessas em seus filmes. Então, para evitar problemas maiores, a Disney e a Pixar decidiram excluí-la do filme definitivamente. Foi ótimo conversar com vocês, tá? Sempre que quiserem umas dicas, terei prazer em ajudar. Essa próxima cena deletada, ela foi meio que substituída por outra, né? É muito parecida. Sabe aquela hora em que o Buzz, o Rex, o Slink, o Batatão e o Porquinho estão andando na calçada com um mapa pra acharem o celeiro de brinquedos do Al? E aí o Porquinho faz essa piada aqui. Por que os brinquedos atravessam a rua? Pra chegar a galinha do outro lado! E eles encontram a loja do outro lado da rua. Então, ela iria acontecer, só que na versão deletada, eles não encontram o celeiro de brinquedos do Al do outro lado da rua. Eles encontram só, né, o que aparece pra eles é apenas um muro, uma parede bem alta. E reparem lá no fundo que aparece a logo da Dinoco, que nesse caso é o posto de gasolina, né? Onde a gente consegue ver também em Toy Story 1. Coitado desses brinquedos, eles teriam que andar mas sei lá quantos quarteirões pra achar o celeiro do Al. Pelo menos na versão que foi pro filme, facilitou demais pra eles e eles encontraram logo do outro lado da rua, né? Acho que ficou bem melhor. E se você ainda não viu o vídeo das cenas deletadas de Toy Story 1, clique agora nesse card e vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes e valeu, tchau!